మా వీడియో అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్తో పాటు ఈ బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి ద్రౌపది ఈ పేరు చెప్పగానే ఇప్పటి తరం వారికి ఐదు మంది భర్తలకి భారీగా ఉన్న సాధారణ మహిళ మాత్రమే గుర్తుకొస్తుంది అయితే ఓర్పులో భూదేవిని సహనంతో సీతమ్మ వారిని మించిపోయిన ఆమె వ్యక్తిత్వం గురించి చాలా మందికి తెలియదు వ్యాస భారతం ప్రకారం ఆనాటి సమాజంలో ద్రౌపది ఎదుర్కొన్న కష్టాల గురించి ఆమె జీవితం గురించి చాలా మందికి తెలియని విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం మత్స్యయంత్రాన్ని ఛేదించి ద్రౌపదిని దక్కించుకున్న అర్జునుడు లాంఛనంగా సోదర సమేతంగా ఆమెను తీసుకుని ఏకచక్రాపురానికి వస్తాడు అర్జునుడినే మనసులో దాచుకున్న ద్రౌపది నిజానికి ఎన్నో కళలతో మెట్టినింటికి వస్తుంది అయితే కుంతికి వచ్చింది ద్రౌపది అని ముందే తెలుసు తెలిసే తెచ్చిందేదైనా ఐదుగురు పంచుకోండని అర్జునుడికి చెప్తుంది ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఒక్కరు కూడా ద్రౌపది అభిప్రాయం అడగరు వ్యాసుడు ఈ విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాడు అందరికీ తెలియని మరో విషయం కూడా వ్యాసుడు రాశాడు ఏంటంటే అర్జునుడు కార్యార్థి అయి వెళ్లి ద్రౌపదిని పొందిన ఆమెను మిగిలిన నలుగురు పాండవులు ఇష్టపడతారు కుంతి భయపడుతుంది దీంతో ద్రౌపది కోసం పాండవులు తమలో తాము కలహించుకుంటారేమో అని అందుకే కుంతి ద్రౌపదిని తెలిసి తెలిసి ఐదుగురు భర్తల భార్యని చేసింది భారతంలో ఈ ప్రస్తావన ఉన్న ఎందుకు చాలా మంది పండితులు ఈ విషయాన్ని బయట ఎక్కడా ప్రస్తావించరు ద్రౌపది ఇష్టపూర్వకంగా ఐదుగురిని స్వీకరించలేదు అనేది స్పష్టం కుంతి నిర్ణయం మేరకు ఐదుగురికి భార్య కావాల్సి వచ్చింది అనేది వాస్తవం వ్యాస భారతంలో ఈ పరిస్థితిలోని ద్రౌపది మానసిక స్థితిని పెద్దగా వర్ణించకపోయినా ఆమె ఐదుగురికి ఇచ్చిన ప్రయాత్యలను బట్టి అసలు భర్తగా ఎవరిని చూసిందనేది స్పష్టమవుతుంది ధర్మరాజుని ఆమె ఎప్పుడూ రాజులానే చూసింది భీముణ్ణి ఆప్తుడిగా చూసింది నకుల సహదేవులను బిడ్డల్లా చూసుకుంది కేవలం అర్జునుణ్ణి మాత్రమే ప్రేమికుడిగా ఆరాధించింది నిజమైన భర్తగా అర్జునుణ్ణి మాత్రమే చూసిందని వ్యాస భారతంలో స్పష్టంగా ఉంది ఇలా ద్రౌపది జీవితమంతా కడగండ్లమయం భార్య ఎలా ఉండాలో రుక్మిణి ద్రౌపది దగ్గర నేర్చుకుంటుంది అంతటి పతివ్రత అయిన ద్రౌపది తన ఆరో భర్తగా కర్ణుణ్ణి కూడా కోరుకుందని అంటారు నిజానికి అందుకు ఆధారాలు లేనేలేవు పైగా మత్స్యయంత్రం ఛేదన సమయంలో ఆమె సూతుడని కర్ణుని నిరాకరించింది ఆ పగని మనసులో పెట్టుకుని ద్రౌపది వలువలు ఊడదీయమని సుయోధనుని ప్రోత్సహించింది కర్ణుడి అలాంటప్పుడు ద్రౌపది కర్ణుని ఆరో భర్తగా కోరిందనడం మూర్ఖత్వమే అవుతుంది ద్రౌపది వ్యక్తిత్వంపై చాలా పుస్తకాలొచ్చాయి కాని వాటిలో ద్రౌపది వ్యక్తిత్వాన్ని వక్రీకరించిన పద ప్రయోగాలే ఎక్కువ పాతివ్రత్యంలో ద్రౌపది తర్వాతే ఎవరైనా ద్రౌపది అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ కలబోసిన అత్యంత సౌందర్యరాశి అభిమానవతి